Señores, repetimos que faltan 12 días para el gran certamen electoral del 19 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estaremos observando en Nueva York el proceso y buscando los resultados finales. Recuerden que hay una expectativa de que la Junta va a determinar el mismo día, como lo hizo el 18 de febrero, el resultado final de las presidenciales y las legislativas, tanto en la isla como en el exterior. Es un desafío, pero también evidencia qué tan confiado está el proceso electoral y los funcionarios electorales en el trabajo que han hecho. Porque, señores, reunir tantas informaciones en tan poco tiempo y garantizar que no va a haber ningún tipo de problema para transmitir los datos, eso da confianza en nuestro sistema electoral. Bueno, tenemos que decir que definitivamente estamos en un desafío con el hecho de que los dominicanos de la diáspora están organizando su voto de una manera profesional, pero veo pocos partidos dando el seguimiento a la verificación del, del candidato. Señores, del votante, usted tiene una cédula en sus manos y usted tiene que saber que eso es personal. El número de su cédula, de su cédula usted busca la página en Google de la Junta Central Electoral y ahí usted busca el, el, el número de su cédula como votante y ahí mismo le sale la dirección. Yo me verifiqué hace ya tiempo y voy a votar en la 182 del de Alto Manhattan, en el, 2, en el 515 de la 282, la escuela que está ahí. Es sencillo. Será mismo, mismo. Entonces, ustedes tienen que hacer ese ejercicio primero porque usted no va a perder su tiempo. Ese día usted va a ir al grano y lleva a su candidato en la mente. Usted lleva su decisión hecha. Ya nadie va a, a, a inventar de que por quién voy a votar. No, no, usted tiene que saber que va a votar por su presidente y por su diputado de ultramar. Usted quiere demostrarme, compadre, cómo se vota, cómo se verifica ese, ese voto ahí. Mire, compadre, a mí me gustaría, antes de hablar de la verificación, que hablemos para complementar eh, de la visita que por varios días realizaron los funcionarios de la Junta Central Electoral, el pleno completo. Aquí en la, en la 62. No llegó, compadre, llegaron el pasado miércoles, Ajá. jueves, sábado, domingo, visitando a Boston. Ahí se reunieron con los dominicanos, con los partidos políticos, explicando todo el proceso. Se fueron a Filadelfia, hicieron lo mismo en New Jersey, en Nueva York, que fue el pasado domingo en la Escuela de Leyes de Foreign eh, University, Ajá. en la 62 calle. Un evento donde se reunió ahí todo lo que tiene que ver con los partidos políticos, activistas comunitarios. Y salí preocupado, compadre, de ahí. Porque vi la ignorancia, el desconocimiento de los dirigentes que estaban ahí de los partidos. Sí. Vienen y, y comienzan a hablar la gente de la Junta sobre el proceso. Y comienza la gente a hablar cosas de, que están fuera ¿Quiénes de ¿Quiénes estaban contexto. allí, compadre? ¿Usted qué vio? ¿Quiénes eran lo, lo, la comunidad? Mire, no, no, no. ahí estaban delegados de los partidos políticos, que no fueron todos. Vi delegados de tres partidos políticos ahí. Vi eh, poca gente, algunos activistas comunitarios. Eh, Máximo Padilla no puede faltar, compadre. No, pero que Máximo es... ¿Qué, qué? Él el, el, el lleva... El, el, no, Máximo el, Padilla... La lleva, bandera de los votos No, Máximo en el Padilla, si lleva la bandera, porque él piensa que el voto del dominicano en el exterior le pertenece. Él fue que lo creó. Dice que lo creó y lleva ahí una serie de documentos. El día del votante De del 1994 y tiene cosas, pero están desfasados. Y una serie de activistas, señores, que no saben dónde están parados. ¿Y qué pregunta importante? No, ni que a preguntar. De, fueron candidatos, que da pena. Si tuviéramos que limpiar la boleta, se quedaran muy pocos candidatos porque son analfabetos, son ignorantes, desconocen lo mínimo, señores, del proceso y son, están aspirando, gagueando. No pudieron hacer una pregunta porque se pusieron a tirar discurso innecesario para que lo vean y darse en el pecho. 
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza nos dio ver dónde y en qué mano está el proceso político, compadre, aquí! ¿Cómo? Si lo dejamos en manos de ellos, se daña todo esto porque no saben dónde están parados. Bueno, es una, ya es una tradición, una cultura típica de la diáspora. Usted no puede hacer una reunión donde usted oiga a alguien hablando con coherencia. Piden una pregunta y hacen un discurso. Eso es una mala maña que hay que corregirle aquí a los partidos políticos. Usted no puede hacer un discurso. Usted va a hacer una pregunta, usted puede hacer un comentario breve. Sí, compadre, pero, compadre, pero no una longaniza. Compadre, vamos, a, vamos a, para que la gente tenga una idea de lo que pasó el domingo. Ahí está, tenemos a, a Lenis García que es la directora de partidos políticos, que da una implicación importante. ¿Por qué no damos paso? Vamos a ponerla. Adelante. Ok. El proceso implica, está integrado de tres fases. Cada una de estas fases son prerequisitos. Es como cuando está en la universidad, cuando te vas a la matemática 2, tiene que haber aprobado la 1, ¿verdad? Entonces, la fase 1 es la fase del gabinete de verificación documental. ¿Qué hacemos en esta fase? Recibimos los documentos requeridos por la ley y validamos y verificamos que cumpla con el mandato del legislador en cada uno de los aspectos y requisitos. Luego de que se cumple esta etapa, pasamos a la fase de trabajo de campo. Salimos a los 158 municipios del país a validar tres aspectos fundamentales, que son las directivas los electores, y vamos a ver la cantidad que la ley exige, y por supuesto, y no menos importante, el cumplimiento de los requisitos en relación al local que debe tener la organización política funcionando, según un mandato de la ley, en la provincia de Santo Domingo o en el Distrito Nacional. Estos son los requisitos de manera muy resumida. Como podemos ver acá, esa democracia y hagamos la más fuerte. ¿Cómo la hacemos más fuerte? Con nuestro voto, el próximo 19 de mayo, invitando a votar a nuestros familiares, amigos y relacionados. De nuestra parte, abogamos por que cada proceso electoral implique un avance en el fortalecimiento institucional de las organizaciones políticas, con sostén de nuestra democracia. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas bendiciones. Bien, familia, en este encuentro, el más importante que ha hecho la Junta Central Electoral en el exterior, celebrado en la Universidad de Foran, podemos observar que el discurso del presidente Román Jaques fue una pieza que ustedes deben escuchar. Vamos a ver qué fue lo que dijo Román Jaques en ese encuentro con la comunidad y los partidos políticos. Adelante. Muy buenas tardes al honorable magistrado Rafael Armando Vallejo Santelices, miembro del Pleno de la Junta Central Electoral, a la magistrada Dolores Altagracia Fernández Sánchez, a la magistrada Patricia Lorenzo Paniagua, al magistrado Samir Rafael Chamisa, a los directores Suel Sepúlveda del voto dominicano en el exterior, Johnny Rivera, director de informática, Mario Núñez, director de elecciones, Lenny García, directora de Partidos Políticos, al magistrado Robert Castro, presidente de la OCRE de aquí de Nueva York, y en él a los miembros titulares y suplentes de este órgano electoral, a la directora de Comunicación, Suárez León, al director de Relaciones Internacionales, Jorge Ernesto Zuncar, a la señora Ginette Núñez, encargada de la OCE de Nueva York, y en ella a todo el equipo de trabajo de esta oficina, a los delegados y delegadas de los partidos políticos acreditados ante esta OCLE, a los candidatos y candidatas presentes, y sobre todo a toda la comunidad dominicana aquí en Nueva York y a los líderes comunitarios que nos acompañan. Antes de tratar cuatro aspectos fundamentales al cierre. Quiero destacar, eh, partiendo de la interesantísima parte interactiva y las preguntas que ustedes tuvieron, hacer, eh, tuvieron bien hacer, quiero resaltar dos aspectos. 
parecería que el voto preferencial es enrevesado, porque todas las cuestiones técnicas aquí planteadas es para determinar quién obtiene la curul a través del método de home y quién después tiene el voto preferente. Pero es sencillo, y ese es el mensaje que la Junta Central Electoral dio en las elecciones municipales y da ahora aquí en las presidenciales de diputaciones, sobre todo en las de diputaciones que tienen el voto preferencial. Lo único que hay que hacer es, y es el mensaje que debemos darle a la ciudadanía, usted va a recibir dos boletas aquí en el exterior. Usted en cada boleta marca una carita y ya. Una sola cara y ya. Usted busca el cuadro del partido de su preferencia y marca en el nivel presencial una carita. Y busca la boleta de diputaciones, busca el partido de su preferencia y de las tres candidaturas marca una carita, no dos ni tres, una carita y ya. Familia, ya ustedes vieron. Es una explicación sencilla, pero que mucha gente le da brega, compadre. No. ¿Cuál es el voto bueno y cuál es el voto malo? Sí. Cuando regresemos, después de la pausa.